The international community is strongly condemning North Korea's successful test firing of a submarine-launched ballistic missile. How advanced is the country's SLBM technology and what are its implications for global security? North Korea's state-run Korean Central Television on August 25th released video footage of the test firing of an SLBM carried out a day earlier. The footage shows the missile streaking away from the surface of the sea, which state media heralded as the greatest success. In an unprecedented move, Pyongyang unveiled the footage within 24 hours of the launch. It also released 24 photos of Kim Jong-un overseeing the launch on its state-run Nodong Shinmun newspaper, which, according to experts, is designed to tout new developments of the state's SLBM technology. An SLBM, short for Submarine Launched Ballistic Missile, is considered the most formidable missile being developed by the communist state. As the missile is launched 30 to 40 meters underwater from a submarine, when operationally deployed, it would pose a grave threat to the kill chain preemptive strike system, which Seoul plans to establish to counter Pyongyang's missile capabilities. 다른 미사일들에 대해서 은밀성이 높다고 할수 있겠습니다. 또한 잠수함이라는 그런 매개체를 사용하기 때문에 탐지도 쉽지 않고 일단 추락했을 경우에는 추적 또한 쉽지 않은 문제를 가지고 있고요. 북한은 아무래도 2015년부터 이러한 SLBM 관련된 실험을 실시한 것 같고. Why did North Korea test fire an SLBM? Every year in August, South Korea and the United States carry out the Ulti Freedom Guardian Joint Military Drill, which North Korea has condemned as provocative. Some say the latest missile launch was a direct response to the joint military exercise. The SLBM. 역량을 확보함으로써 자기들의 소위 핵 능력을 극대화시키고자 하는 그런 의지를 가지고 있는 거죠. 요즘 북한 내부 엘리트의 일단 탈북으로 흔들리고 있는데 내부 여석과 국제 사회의 그 공조도 균열을 시키고 그런 다양한 목적을 가지고 했고 시기적으로 보면 한미 연합 연습이 개시되고 이틀 만에 SLBM을 쐈거든요. 그것은 한미 연합 연습에 Others suggest the launch shows North Korea has been accelerating its nuclear weapons program. SLBM의 어떤 사용 목적, 그런 개발 목적 자체가 한반도의 가능성은 상당히 낮습니다. 잠수함의 항해 능력에 플러스 대해서 그다음에 발사 거리가 되는 것이거든요. 시험이라든가 개발 의도는 단순히 어떤 을지 훈련에 대한 맞대응 차원으로 보기보다는 그 북한이 가지고 있는 핵 무력, 이핵 미사일의 어떤 고도화 차원에서 어, 이러한 실험과 개발이 이루어졌다고 어, 할수 있습니다. How far has the North's SLBM technology advanced? The missile fired last week reportedly flew over 500 kilometers before falling into the sea. The South Korean military too considered the North's test launch a success. SLBM은 3단계에 걸쳐서 개발이 진행됩니다. 1단계라고 할수 있는 것이 바로 이제 수중에서 미사일을 물 밖으로 밀어내는 사출 시험이 될수 있겠고요. 또 2단계는 미사일이 물 밖에 나와서 사출된 이후에 목표 지점으로 날아가는 비행 시험이 될수 있겠는데요. 그리고 마지막 3단계인 그야말로 무기로서 쓸수 있는 그런 검증 단계가 필요한 상황입니다. 아, 북한 같은 경우에는 1단계인 사출 단계 실험은 뭐 이미 성공적으로 마무리한 것 같고, 2단계인 비행 시험으로 들어간 것 같은데요. 전력화 시간도 얼마 남지 않았다는 것이 가장 큰 문제라고 할수 있겠습니다. Following the success of the SLBM launch, it's speculated that the North will develop a 3,000-ton class submarine that can load up to three missiles. 지금 현재 발사된 어떤 신폭급 잠수함은 
이 발사관이 하나밖에 없습니다. 이것은 아마 실험을 하기 위한 플랫폼으로서만 만든 것으로 생각됩니다만 은 실제 작전 배치하기 위해서는 한 발을 가지고 이 작전에 배치되지는 않습니다. 왜냐하면 이 잠수함이라는 것은 한 발을 발사하고 어, 또 그걸 실패했을 때는 두 번째, 세 번째를 발사해야 되는데요. 한 발만 들고 나가서 쐈다가 실패했을 경우에는 이, 다시 들어와서 이, 제 어떤 장전 하고 나가야 되거든요. 그럴 수 없기 때문에 나가기 전에 미리 두 발, 세 발을 가져야 된다고 생각을 합니다. 그렇다고 하면 지금 갖고 있는 잠수함이 아니라 한두 발, 세 발의 어떤 발사관을 가진 좀더 대형화된 어떤 실제 작전이 가능한 잠수함을 개발하는데 어, 매진하지 않을까라고 생각됩니다. South Korea's defense ministry believes that the North's SLBM system could be used in actual warfare within three years, as weapons would pose a direct threat to South Korea, Northeast Asia, and even to U.S. territories. Strong international measures are urgently needed. 북한이 노리는 과한이나 하와이까지 타격이 가능한 그런 SLBM 등은 상당한 시간이 걸릴 수 있죠. 어쨌든. 실전 배치가 뭐 1년 후든 몇년 후든 그것과 무관하게 우리로서는 그럴 가능성에 대비한 대비책을 강구해야 된다는 것만은 분명해 보여요. In response to the SLBM launch, the UN Security Council convened an emergency meeting where its members, including China and Russia, issued a press statement condemning Pyongyang's recent provocation. North Korea's efforts to push ahead with its nuclear weapons program are leaving the country more isolated than ever.